ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിലുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് അതിലത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ജോമെട്രിക് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൽ പി പി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ പി പി ഇൻവോൾവ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ആർ ടു ബി മാക്സിമൈസ്ഡ് ഓർ മിനിമൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് പ്രോബ്ലം പേപ്പറാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മാക്സിമൈസ്ഡ് അതുപോലെ മിനിമൈസ്ഡ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളിത് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളത് നോക്കി നോക്കാം എൻ അപ്ലയൻസ് കമ്പനി മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഹീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷണർ എയർ കണ്ടീഷണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വൺ ഹീറ്റർ റിക്വയേഴ്സ് ടു അവേഴ്സ് ഇൻ ദ പാർട്സ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് വൺ അവർ ഇൻ ദ അസംബ്ലി ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വൺ എയർ കണ്ടീഷണർ റിക്വേഴ്സ് വൺ അവർ ഇൻ ദ പാർട്സ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് ടു അവേഴ്സ് ഇൻ ദ അസംബ്ലി ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി അപ്പോൾ ഹീറ്റർ ഒരു ഹീറ്റർ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡിവിഷൻ്റെ രണ്ട് മണിക്കൂറും അതേപോലെ തന്നെ അസംബ്ലി ഡിവിഷൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂറും ആണ് ആവശ്യം അതുപോലെ തന്നെ എയർ കണ്ടീഷണർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു പാർട്സ് ഡിവിഷനിൽ ആവശ്യം വരുന്നത് വൺ അവറും അതുപോലെ തന്നെ അസംബ്ലി ഡിവിഷനിൽ ആവശ്യം വരുന്നത് ടു അവേഴ്സും ആണ് ദ പാർട്സ് ഡിവിഷൻ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഫോർ അറ്റ്മോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് പെർ ഡേ ആൻഡ് അസംബ്ലി ഡിവിഷൻ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഫോർ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടെൻ അവേഴ്സ് പെർ ഡേ അപ്പോൾ പാർട്സ് ഡിവിഷൻ അവിടെ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറ്റ്മോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ അസംബ്ലി ഡിവിഷൻസിലാണെങ്കിൽ ടെൻ അവേഴ്സ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടെൻ അവേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഇഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് റിയലൈസ്ഡ് അപ്പോൺ സെയിൽ ഈസ് ഡോളർ തേർട്ടി പെർ ഹീറ്റർ ആൻഡ് ഡോളർ ഫിഫ്റ്റി പെർ എ സി അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് അവർ നോക്കിയപ്പോൾ തേർട്ടി ആണ് ഡോളർ തേർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ എ സിക്ക് ഡോളർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് ഹൗ മെനി ഹീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് ഷുഡ് ദ കമ്പനി മാനുഫാക്ചർ പെർ ഡേ സോ അസ് ടു മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ദിവസം അവരെത്ര ഹീറ്ററും എയർ കണ്ടീഷണറും ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്ററിൻ്റെ നമ്പറായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹീറ്ററിൻ്റെ നമ്പറായിട്ട് എടുക്കുക അതുപോലെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ കണ്ടീഷണർ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്ന എയർ കണ്ടീഷണറിൻ്റെ നമ്പറായിട്ട് എടുക്കാം അതുപോലെ ഇവിടെ സി വൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പൈസ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് തേർട്ടി ആണ് അതുപോലെ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സി വൺ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു വൈ അപ്പോൾ എക്സും വൈയും നമ്മൾ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഹീറ്റേഴ്സ് എക്സും നമ്പർ ഓഫ് എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് വൈയും ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയും നമുക്കിത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തണ്ടേ അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് തേർട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി വൈ ഈ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു സി വൺ ആയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ സി വൺ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു വൈ അവിടെ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു അപ്പോൾ തേർട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി വൈ ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സും വൈ ആണ് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് Each heater requires 2 hours in the parts division and each AC requires 1 hour in the parts division. Apo parts division le oro heater na 2 hours um AC ki 1 hour aanu avashyullathu. Adu pole the parts division is available for at most 8 hours. Apo part division le 8 hours aanu at most ennu parneyna maximum varuna oru value aanu parayunnathu. Apo nammal ivide endu cheyanam 2x 2x എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു അവേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ വൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്താണ് എയ്റ്റിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം അറ്റ് മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് എയ്റ്റ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ വാല്യൂ മിനിമം ആണ് അറ്റ് മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് എഴുതി ഇതേപോലെ തന്നെ സിമിലർലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത്
ഇവിടെ നമുക്ക് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ആക്കിയിട്ടാണല്ലോ എടുക്കുക അതുപോലെ അവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോക്സിൽ എക്സും വൈയും കൊടുക്കും എക്സിന് നമ്മൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കും എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു എക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം അവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൈക്ക് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വൈക്ക് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈയിൽ വൈ സീറോ ആയി പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിന് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അവിടെ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സിന് നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫൈവ് കിട്ടി വൈക്ക് നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കുന്നു എക്സിന് അപ്പോൾ വാല്യൂ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ട്വൽത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എയ്ത്ത് തൊട്ടേ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഒരു വൺ ടു ടെൻ വരെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് താഴെയുള്ള വരെയാണ് എക്സ് ആക്സിസ് മേലോട്ടുള്ളതാണ് വൈ ആക്സിസ് അപ്പോൾ എക്സിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്താം ആദ്യത്തേല് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഡ്യൂട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ രണ്ടാമത്തേൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ടെന്നിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഇൻഡ്യൂട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ വൈക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഏത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് എക്സ് ഫോർ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു വൈക്ക് എയ്റ്റ് അപ്പം ആ അത് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ് ടെൻ വരുന്നുണ്ട് വൈ ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടിച്ച് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇത് രണ്ടും എന്തായിരുന്നു നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടിയില്ലേ അതിൽ നിന്നും താഴോട്ടായിരിക്കും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വാഡ്രിലേറ്റർ പോലെ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടായാലും നമുക്കിതിൽ ആ ഒരു ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡേഡ് പെയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓർഡേഡ് പെയർ നമുക്ക് വരുന്നത് ടുവും ഫോർ ആണ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടായാലും നമുക്ക് എക്സിൻ്റെയും മൈൻഡിയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി വൈ എന്ന് അതിൽ ഓരോന്നിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്വാഡ്രിലേറ്ററിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വാഡ്രിലേറ്ററിന് എത്ര നാല് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഇ പി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇല്ലേ തേർട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി വൈ ഇതിന് എക്സിനും വൈക്കും നമ്മൾ ഈ നാല് പോയിന്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാറി മാറി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഞാനിവിടുത്തെ എൻ്റെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ആണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിനും വൈക്കും സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു സീറോ എന്താണ് സീറോ ആയിട്ട് പോയി ഇനി എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ടെന്നും അല്ല ടെൻ അല്ല ഫോറും സീറോയും ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു എക്സിനും വൈക്കും ആ ഒരു ബി പോയിന്റിലത്തെ ഫോറും സീറോയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു സീറോ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആയിട്ട് പോയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് സി പോയിൻറ്റ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ മറ്റേത് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ് തൗസൻഡ് ബാരൽസ് ഓഫ് ഗസോലിൻ ആൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബാരൽസ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഓയിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഡോളർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ ടു ഓപ്പറേറ്റ് റിഫൈനറി എ ആൻഡ് ഡോളർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ ടു ഓപ്പറേറ്റ് റിഫൈനറി ബി ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഷുഡ് ഈച്ച് റിഫൈനറി ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ദ കമ്പനി സോ ആസ് ടു മിനിമൈസ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു നേരത്തെ നമുക്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇവിടെ എക്സും വൈയും ആക്കിയെടുക്കുന്നത് റിഫൈനറി എയിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആണ് എക്സ് റിഫൈനറി ബിയിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആണ് വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും വൈ എന്ന് പറയുന്നതും എന്തായാലും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും മൈനസ് വാല്യൂസ് വെച്ച് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഓയിൽ ഇത്ര ബാരൽ ഓയിൽ ഉണ്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മൈനസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ സി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൈ ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ ഗ്യാസോലിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ ഫ്യൂവൽ ഓയിലിൻ്റെ കാര്യം ഫസ്റ്റത്തെ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിഫൈനറിയിൽ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ബാരൽ ഓഫ് ഗ്യാസോലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എക്സ് പ്ലസ് ബിയിൽ ഗ്യാസോലിൻ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി വൈ അതെന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ തൗസൻഡിനേക്കാളും തൗസൻഡിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂസ് ആണ് അല്ല തൗസൻഡിനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂസ് ആണ് ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി എക്സും ഫോർട്ടി വൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ ഓയിലിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് എയിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ബിയിലത്തെ ട്വൻറ്റി വൈ അതെങ്ങനെയാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എക്സിനും വൈയിനും വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ട്വൻറ്റി എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി വൈ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇതിൽ എക്സിന് നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈക്ക് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിന് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈക്ക് ഫോർട്ടി കിട്ടും വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിന് തേർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തോട്ടാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ വരുന്നത് പുറത്തോട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മേലോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡിങ് പോർഷൻ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ആ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൈ എന്നുള്ളതുണ്ടല്ലോ അതിന് ഇതിന് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ഞാനിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പുറത്തോട്ടുള്ള ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് അൺബൗണ്ടഡ് ഗ്രാഫാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് പുറത്തോട്ടാണല്ലോ ബൗണ്ടഡ് അല്ല നമുക്ക് മുന്നത്തേൽ നമുക്ക് ബൗണ്ടഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഫോർട്ടി എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും മിനിമം കോസ്റ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ദ മിനിമം കോസ്റ്റ് വാല്യൂ ഈസ് തേർട്ടീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് സി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അടുത്തതാണ് കനോണിക്കൽ ഫോം
മാക്സിമൈസേഷനും മിനിമൈസേഷനും ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെയിൻ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എന്താണ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ മാക്സിമൈസേഷനിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി വണ്ണും മിനിമൈസേഷനിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബി ടു അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഈ താഴെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷനിലുള്ള എഫും ജിയും ഒക്കെ ഇല്ലേ ഈ എഫും ജിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പം എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഫും ജിയും ഇവിടെ താഴെ നമ്മൾ മേലെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു എഫും ജിയും ഒക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് അടുത്തത് വരുന്നതാണ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് സെറ്റ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ സാറ്റിസ്ഫൈൻ ദം എം പ്ലസ് എൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് എ കനോണിക്കൽ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓർ എ കനോണിക്കൽ മിനിമൈസേഷൻ എൽ പി പി ഈ സെറ്റ് ടു ബി കൺസ്ട്രെയിൻ സെറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം എനി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് സെറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഫീസിബിൾ പോയിന്റ് ഓർ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീസിബിൾ റീജിയണൽ ഉള്ള ഏത് കോർഡിനേറ്റ് എടുത്താലും അതെന്തായിരിക്കും കൺസ്ട്രെയിൻസ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും അതിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഫീസിബിൾ പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും കൺസ്ട്രെയിൻസ് അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീസിബിൾ റീജിയണിലുള്ള ഏത് കോർഡിനേറ്റ് എടുത്താലും അത് കൺസ്ട്രെയിൻസ് സെറ്റാണ് അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അടുത്തത് വരുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് എനി ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ കനോണിക്കൽ മാക്സിമൈസേഷൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി മിനിമൈസേഷൻ എൽ പി പി ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം വിച്ച് മാക്സിമൈസസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി മിനിമൈസസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ നമുക്ക് കുറേ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും അതിൽ മാക്സിമം ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമൈസ് ഏതാണോ അതുപോലെ മിനിമൈസ് ഏതാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ല ഒപ്റ്റിക്കൽ അല്ല ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് കുറേ സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ കുറേ കുറേ കോർഡിനേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറേ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും പക്ഷെ അതിൽ ഏതാണോ മാക്സിമൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണോ മിനിമൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ദ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻ ആർ എൻ ലെറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സിട്ര എക്സ് എൻ വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ വൈ ടു എക്സിട്ര വൈ എൻ ദെൻ ടി എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടി ഓഫ് വൈ ഓഫ് അല്ല ഇൻ ടു വൈ അവിടെ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ എന്താണ് സീറോക്കും വണ്ണിനും ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ സെറ്റ് ടു ബി ദ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് വി എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻക്ലൂസീവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സിന് നമുക്ക് വാല്യൂസ് തന്നെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സിട്ര എക്സ് എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈക്ക് വൈ ടു വൈ വൺ വൈ ടു എക്സ്ട്രാ വൈ വൻ വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടി എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടി ഇൻ ടു വൈ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കൺസിഡർ ടു വൺ അതൊരു ഓർഡേഡ് പെയർ അതുപോലെ ഓർഡേഡ് പെയർ ഫോർ മൈനസ് ടു ഇത് ആർ ടുവിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നീ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ടി ടു മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് മൈനസ് വൺ അല്ല കേട്ടോ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് ടി ഇൻറ്റു ടു വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ മൈനസ് ടു ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടിക്ക് നമ്മൾക്ക് സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂസ് സീറോയും വണ്ണും ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോയും വണ്ണും ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ടിക്ക് സീറോയും വണ്ണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ടിക്ക് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സീറോ ടി ഇൻറ്റു ടു വൺ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ ഇൻറ്റു ടു വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടി അല്ലേ വൺ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ടു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ഇൻറ്റു വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഓർഡർഡ് പെയർ അവിടെ ക്യാൻസലായി പോകും അങ്ങനെ വൺ മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ മ
2 3 2 minus 2 divided by 1 3 1 ala, 2 a 3 minus 1. That's right. This is the first element. We have 1 plus 2, 3. That's 1 by 2 uh, plus minus 1. Chayimu minus 1 by 2. 3 and we have to do this. We have to graph. We have to do this. 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 We have to let S be a subset of Rn. S is said to be convex if whenever x equal to x1, x2, etc., xn, y equal to y1, y2, etc., yn, element of S. Then Tx plus 1 minus Ty, element of S, 0 less than or equal to T less than or equal to 1. We have S never in the Rn subset. S is said to be convex in the x in the x one, x two, etc. N, as well as y in the y one, y two, etc. Y, y n, either in the s the set of elements. I reckon. Anganyanagi, t x plus one minus t into y in the varana than the s cellular element. I reckon. That is, a subset of Rn is convex if the line segment connecting any two points in the subset also lines entirely within the subset. Now, R and the subset. That is the end points. We have a line that is the line full cover. We have a character that is the subset. We have a subset that is the same as the convex set. We have a circle that is the same as 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 the same Korean and a version of the Lil Adin Dagat the A the point to Kuti Mutichalum and then other convex set tiric. Next to Lazoki Uru Uru point to polar A shape of Volica on the tender. Upper Avada and the points at the number of the Kuti Mutikim and then our graph number shade is either the Kuda and the Porthuru Bagatunguda E line pass the tender. Anganabasi and Avada non convex set and Avada convex set Allah. Other in then. And the point in Kuti Mutichapa Porthogodi and Lea point to where the Korchibagam, number shade the portion Dagathan Dangilum, Baki Corre Porthva, the Labertilla Pang and a very bad convex set a light, three and a very another. About either in than a closed title, bounded item, a la setulum, make them a la them in than a convex settle where another. With three carrying land and number in Nathur video, no another, Ninga can deal and doubts and revisions really on the Chodika, in a Ninga can deal and Parayan or any other comments, Larika on the video of a Sanikiana. Thank you.